Olimpos'tan herkese merhaba. Bu hafta Adrasan Olimpos Çıralı meşhur üçlüdeyiz ve gezimize Olimpos'ta başladık. Şu anda Olimpos sahildeyiz. Olimpos'la ilgili bilgi aktarayım size. Burasının ismi Torosların Batı Uzantısı Tahtalı Dağı'ndan geliyor. Eski Lika kentlerinden bir tanesi. Hatta Faselis'ten sonra en önemli Liban kenti diyebiliriz. Buranın meşhur tarafı şu. Tabii ki buradaki ağaç evler ve içerisinde yer alan tarihi yapılar Olimpos Antik Kenti. Şöyle ki aslında burası Olimpos otellerinin olduğu yer denize yaklaşık 1 kilometre mesafede. Denize ulaşmak için Antik Kent'in içerisinden geçiyorsunuz. Antik Kent de e, Olimpos şeyinin sağını ve soluna kurulmuş. Hatta bu e, iki yakayı birleştiren köprülerden bir tanesinin ayağı günümüze ulaşan yapılardan bir tanesi. Biz Adrasan, Çıralı ve Olimpos'u e, üçü bir arada bir video yapmak istedik. Neden? Çünkü bunların hepsi birbirine benzeyen ve hatta ortak plajları olan yerler. Bu yüzden bu üç yeri beraber işleyelim istedik. Şu an e, antik kentten denize giderken hemen solda bir kale kalıntısı var. E, onun üzerine çıktık ki muazzam bir manzarası var. Burayı kesinlikle tavsiye ediyorum. Ama bir öneri e, benim gibi terlikle çıkmayın. Epey zor olacak terlikle gelirseniz buraya tırmanış. Bir spor ayakkabı giyin lütfen. Buradan sonra da tekrar antik kente geri gideceğiz. Orada görmemiz gereken yerler var. Ardından da tekrar sahile geliriz. Antik kente görüşürüz. İlk mozaikli yapıya geldik. Burası milattan sonra 5. yüzyılda yapılmış ve son halinde milattan sonra 6. yüzyılda almış. Aslında iki katlı bir yapıymış burası. E, mozaikler olduğu için de buraya mozaikli yapı deniliyor. Antik kent e, Olimpos Irman sağ ve solunda. E, biz karşıdaki kale kalıntılarına çıkmıştık. E, oradan aşağı indiğimizde ileride birkaç yer vardı. E, mozaik kalıntıları gibi yerler vardı. Onlara baktık. Bu sefer de Irman diğer tarafına gideceğiz. Ondan önce buraya geldik. Sağdaki kale kalıntısına geldik. Şimdi de yine sağ taraftaki e, antik kentin e, kalıntılarını geziyor olacağız. Gişelerden sonra e, toprak yoldan sahile denize devam ediyorsunuz. Çok e, otantik, tarih kokan bir yol. Yol boyunca sağlı ve sollu bu tarz tarihi yapılarla beraber yürüyüş yapıyorsunuz. Antik kentin diğer yakasına geçtik. Bu yakaya geldiğinizde burada e, neler var? Şuradan ben bir tabela var, oradan okuyayım size. E, Alkestis, Lahti, Şehir Suru, Tiyatro, Hamam, Köprü, Köprü Caddesi ve burada sizi son olarak da Liman Bazilikası bekliyor. Şu an bulunduğum yapı Antik Hamam'ın Irmağa Bakan tarafı. E, bu caddeye devam ettiğinizde Liman Caddesi'ymiş burasının ismi. Sonunda limana ve liman bazilikasına ulaşıyorsunuz. Ama şurada bir 20-30 metre ileride girmek yasaktır diye bir tabela var. Gerçi bizim için de yeterli oldu. 5 yapının 4'ünü gezmiş olduk e, bu tarafta. Karnımız acıktı. Buradan da yemeğe geçelim. Arkadaşım Özgür'ün tavsiyesiyle geldim buraya. Özgür Olimpos'u çok seviyor. O söylüyorsa muhakkak iyidir. Alabiliriz. Pizzamız da geldi bu arada. Bizim içeceklerimiz de vardı. Onları da rica edebilir miyiz? Tabii. Tamam. Tamam. Teşekkürler. Özgür'cüm senin için yiyorum ilk dilimi. Bana afiyet olsun. Hmm. Muazzam. Ha burası. 
Şerif Pansiyon. Olimpos merkezli Şerif Pansiyonu bu pizzayı yiyebilirsiniz. Çok lezzetli bu arada. Olimpos'taki ilk günümüzün akşamından selamlar. Bugün yorucu bir gün oldu. Antik kenti gezdik. İki tane kaleye tırmandık. Antik kentin sonrasında o derenin denizle buluştuğu yerin solunda ve sağında iki tane kale vardı. İki sene de çıktık. Çok yorulmuşuz. Ama keyifli bir gündü. Maceralı bir gündü. Ardından bir otelimize gittik. Dinlendik. Şimdi size Olimpos'un gecesini göstermek için Burada küçük böyle tatlış barlar var. Onlardan bir tanesine geldik. Ha, bu arada Olimpos'tan da bahsedeyim size. Buranın güzelliği şu, bozulmamış bir yer burası. Küçük küçük minik salaş işletmeler var burada. Ee, burası genelde ağaç evleriyle meşhur. Hani buraya geldiğinizde bir ağaç evde kalacağınızı düşünerek o hayalle gelebilirsiniz. Ee, genelde gençler tercih ediyor Olimpos'u. Neden? Ee, çünkü e, otellerin bulunduğu yerden denize neredeyse bir 10-15 dakika yürüyerek ulaşmanız gerekti. E, muazzam güzellikte bir antik kenti geçerek denize ulaşıyorsunuz. E, gece hayatı da oldukça meşhur Olimpos'un. E, bahsettiğim gibi çok e, salaş, şahsını münasır birçok bar var burada. E, barlarda da tabii ki e, eğlence bitmiyor. Gece 12'den sonra bir de e, buraya özgü yine ahşap yapılı diskolar var. Orada eğlence yani sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor. Yarın yakınlarda bir fener var. Gelidonya feneri. Ee, son 3 senedir planımız dahilinde oraya her seferinde e, bir şey bahane edip gidemedik. Çünkü bir yürüyüş rotası var. Yarın o tarafta olacağız. Yarın Gelidonya fenerinde tekrardan görüşelim. Günaydın. Gelidonya Feneri'ne gidiyoruz. Sabah Adrasan'da uyandık. E, buraya gelmek için Adrasan'dan Karayöz'e gidiyorsunuz. Karayöz'den sonra da e, bayağı bir taşlık bir yoldan e, buraya kadar gelebiliyorsunuz aracınızla. Bundan sonra da bu patikadan yukarı doğru devam edeceğiz. Gideceğimiz yer Gelidonya Feneri. kilometre sürüyormuş. E, o aracı bıraktığımız yerden patiko yol. Henüz daha yolun çok küçük bir kısmını geçtik. Ama güzel keyifli bir yol. Çam ağaçları arasından toprak patikadan gidiyorsunuz. Bakalım devam ediyoruz. Kara göründü. Nihayet vardık Gelidonya Feneri'ne. Taşlık Burnu diğer ismiyle Gelidonya Feneri'nden herkese merhaba. Gelidonya Feneri Türkiye'nin en yüksek kurulan feneri. Aynı zamanda 227 metre yüksekliği kurulmuş. Fenerin yüksekliği de toplam 9 metre. 1936 yılında kuruluyor bu fener. Gelidonya ismi de Likya dilinde kırlangıç anlamına gelen Kaledonya'dan geliyor. Uzun yıllar gaz yağı ile bu enerjisini, ışığını sağlamışlar. Yakın zamanda da teknoloji gelişince tabi artık güneş enerjisine dönmüşler. Çok keyifliydi yolculuk. 2 kilometre sürdü ama ben sıkılmadım. Çam ağaçları arasında tırmanarak geliyorsunuz. Son 100-200 metresi birazdık. E ona çıkmadan önce de bir 5-10 dakika mola verseniz bence hızlıca oraya çıkabilirsiniz. Buradan nereye geçeceğiz? Listemiz kabarık. Etrafta e, gezmeyi planladığımız birçok yer var. Bakalım hangisi en yakındaysa bize. E, orada tekrardan görüşelim. Gelidonya Feneri'nden ayrıldık. Orası ile ilgili birkaç not aktarayım size. 
Yani yukarı çıktığınızda herhangi bir tesis yok, bir şeyler yiyip içebileceğiniz herhangi bir tuvalet de yok. E, o yüzden biraz sedarikli gidin. E, Gelidonya Feneri'nden dönüşte de Korsan Koyun'a uğradık. Çok güzel bir koymuş. Tekneler de oraya gidiyor özellikle Adrasan'dan kalkan tekneler. Hem Korsan Koyun'u çektik hem de sağ tarafında bir koy daha vardı. Orada bir tekne vardı. Orayı da çektim. Korsan Koyu civarında da kamplar var. Özellikle e, çadır bayağı bir yoğundu. Çadır kurmak isteyenler için güzel bir yer olabilir. Şimdi de Papaz İskelesi'ne geldik. Hemen arkamda Papaz İskelesi var. Burası da oldukça popüler ve çok da büyük bir geniş bir koy. Burayı da çektikten sonra nereye gideceğiz? Limra Antik Kenti'ne gideceğiz buradan da Finike'ye. Limra Antik Kenti'ne gideceğiz. Antik Kent'te tekrardan görüşelim. Antik kentine geldik. Şu an önünde bulunduğum anıt Roma İmparatoru Augustus'un torunu Gaius Caesar'a ait. Burada bir savaştan dönerken milattan sonra 4. yüzyılda hatta 24 Şubat gününde ağır bir şekilde yer alanda bir savaştan dönerken bu Limra Antik kentinde ölüyor. Onun adına da bu anıt mezar yaptırılıyor. Kentle ilgili bilgi vereyim size. İsa'dan önce 5. yüzyıldan beri kullanılan bir kent burası. En parlak dönemini de İsa'dan önce 4. yüzyılda Likya döneminde yaşıyor. Hatta Likya döneminde de başkent olarak kullanılıyor. Roma ve Bizans dönemlerinde de yani birçok deprem geçirse de tekrardan inşa edilip kullanılan bir şehir burası. İzlenimim şöyle aslında yani Likya döneminde başkent olmuş bir yer. Birçok yapı vardır aslında içerisinde. Bir yolda gelirken bir amfiteyatroyu gördük. O da hani %50 ayakta kalmış eski yapıları. Onun dışında bir burası var ki bunun etrafında da insan boyunda aslında figürler varmış. Taşları yontulmuş. Başka da şöyle bir gözümü gezdirdiğimde hani bir anlamlandırabileceğim herhangi bir yapı yok. O yüzden e, biraz daha sanırım zaman gerekti. Burada yapılan kazılar sonucunda belki daha farklı şeyler de gün yüzüne çıkar. Biz Adrasan'da kalıyoruz. Adrasan'dan direkt buraya gelmek isterseniz 34 kilometre bir yolculuk yapmanız gerekti. Biz bugün ne yaptık? Adrasan'dan Karayöz'e geçtik. Karayöz'den Gelidonya'ya. Ama çok güzel bir yol üzerinden geldik buraya. Yani Gelidonya falan tarafına giderseniz denize paralel, şahane bir e, manzaralı yoldan sonra da buraya gelebilirsiniz. Tarihi yerlere merakınız varsa e, Limra Antik kentine gelebilirsiniz. Üçüncü günün sabahından herkese selamlar. Bugün Adrasan'da tekne turuna çıkacağız. İlk durağımız Sulağada. Haydi başlayalım. İlk durağımız Adrasan Feneri. Şurada yukarıda küçük bir fener. Buradaki denizcilere rehberlik ediyor. Görevli kişinin yani denizcinin evi bu fenerle ilgili herhangi bir işlem olduğuna konaklamasını burada gerçekleştiriyormuş. Şu an bulunduğumuz koyun ismi de Fener Koyu. durağımız Amerikan koyuna geldik. Kaptanımız burada. Daha önce yabancılar yaşadığı için, Amerikalı yabancılar yaşadığı için buranın isminin oradan geldiğini söyledi. İkinci durağımız burası Amerikan koyu. Diğer ismi neydi abi? Kellecik koyu muydu? Evet, aynen. Büyük kellecik koyu. Büyük kellecik koyu diğer ismi de. Hakikaten büyük bir koy. Ne kadardır? Bir 200 metre vardı değil mi Abron uzunluğu? Evet. Yukarıdan Liki yolu geçiyor. Karşımız hemen Sulağada. Ya burada bir tekne turuna katılırsanız tekne turların muhakkak durduğu noktalardan bir tanesi de burası. Çok güzel ya. Su tertemiz. 
Çadır falan kuruyorlar mı abi hiç burada? Kaçak kuruyorlar. Arkası çam ağaçları. Önümüz masmavi deniz. O su çok güzel ya. Sıcacık. Aysel abla soğuk demiştin de soğuk değil yani. Su gayet sıcak. Abi ekelim mi dikelim? Cam gibi ya su. Pırıl pırıl tertemiz. Vallahi nefis. Yani sadece su sesi var. Başka da hiçbir ses yok. Güzel bir yerde yaşıyorsunuz ya. Hayat güzel abi size. Kaptanım şimdi nereye gidiyoruz? Evet şimdi Sula Adaya gidiyoruz. Hemen karşımızda. Ne kadar sürer abi oraya gitmek? 20 dakika sonra adadayız. Nam mı diğer? Maldivler. Evet. Sula da aslında Maldivlere gidiyoruz. Maldivlerde görüşelim. Tamam dümen artık ben de sağ salim Sula da gideceğiz. Sula adadan Cebeli Tarık Boğazı'ndan büyük okyanusa açılacağız. Herkes hazır mı bu yolculuğa? Tamam süper. Olur abi. Olur. Aynen. Tamam. Atlantik'te görüşürüz. Ha, şöyle pardon abi. Şöyle gidiyoruz değil mi abi? Tamam. Tamam. Önce Sula Ada'ya gidelim. Tam doğru gitsin. Önce Sula Ada, sonra Büyük Okyanus. Okyanusları açacağız. Nasıl abi? İyi. Kullanıyor muyum? Aynen. Denizcilik içinde var ya. Aynen abi. Şunlar ne abi? Basayım bunlara da. Bunlar elemeyi mi? Bunlar otomatik mi abi? Basayım. Bunlar elemiyor. Tamam. Bunlar gaz fren sanırım. Debriyaj gaz fren. Burası da düme. İkinci balığımız da geliyor. Oh oh oh maşallah. Ne balığı abi bu? Şahane. Süper bir balık yakaladık. Tişörtüm arkası delik. Çok arkadan çekme. Evet Sula Adaya geldik. Şu an bizden başka da kimse yok. Sadece martılar ve biz. Sula Ada denmesinin sebebi buradan kaynak suyu çıkıyor. Arkada ne koyu abi? İki tane böyle koy varmış adada. Bir tanesi burada, bir tanesi de diğer cephede. Şu arka tarafta tatlı su çıkıyor. Sula Adı ismi de oradan geliyor. Adada yaşayan keçiler de var bu arada. Yani bu bölgedeki tekne turlarının bir numaralı uğrak yeri burası. Hadi. Tek kelimeli muazzam. Bembeyaz bir kum, masmavi bir deniz. Şahane bir görüntü. Ya yani Adırsan'ın biraz açığında bu ada. Ya bu tekne turlarına katılıp buraya gelebilirsiniz. Biz küçük bir tekne kiraladık. Onunla geldik. Çok şirin. Mavi beyaz bir teknemiz var. Atile Kaptan'la beraber. Gayet keyifli başladık. Keyifli geçiyor tur. Ve şimdi de bu güzel yer Sula Adada'dayız. Ay Gel hadi. Sula Adanın güneydeki plajına geldik. Ee, bir ön tarafta bir plaj vardı. Orayı gezdik az önce. Şimdi de buraya geldik. 
Hatta bu saatte bile oldukça popüler. Bakın Kano ile gelmişler. O kadar çekici ki işte Adrasan'dan Kano ile buraya kadar geliyor insanlar. Bir tek de turu da var aynı zamanda onlar da demirlemiş. Ama biz burada karaya çıkmayacağız. Biraz rüzgarlı yolumuza devam ediyoruz. Tamam abi. Hemen arkamızdaki yer Suluada Aç Mağarası. Kaptanım buraya giriliyor mu peki? Tekneler girmiyor, önünde duruyor. Karşı taraf görünüyor burada. Muazzam. Hakikaten çok güzel. İlk defa böyle bir şey gördüm. Adanın tatlı su çıkan yerine geldik. Şu an oraya yanaşıyoruz. Yazılardan belli zaten. Herkes bir hatıra bırakmış buraya. Yani deniz suyu tatlı suyla birleşince böyle bir turkaz renk alıyor değil mi abi? Şu an masmavi tam bir turkaz renk var aşağıda. Oo çok iyi deniz ya. Tam neresi abi suyun çıktığı yer? Sol tarafta. Şu taraftan çıkıyor tatlı su. İki dakika dalayım ben abi. Atlayayım iki dakika. Dayanamadım üzüyorum. Tekne turumuz bitti. Karaya sağ salim ayak bastık. Şimdi otele geçiyoruz. It it 